불어오는 작은 바람 소리에 흔들리는 나뭇가지 소리에 내손 안에 작은 소망 한 줌의 모래알처럼 흩어져 속에서 만난 또 다른 세상 어떤 곳이 진실인지 알수 없는 어디쯤에 나 홀로 너에겐 작은 어떤 것 어? 아니 무작하님 야, 안 죽고 살아있었네 프랑켄슈타인 그 친구 잘 있지? 물론입니다 들어오시죠 정말 오랜만입니다 아. 라이즈르 나왔다 그동안 잘 지냈어? 너 요즘도 집안에만 처박혀있냐? 하긴 그래야 라이즈르 너답지 왔나? 야야 답답하지도 않냐? 그래도 우리 이렇게 오랜만에 만났는데 나가서 바깥 바람이나 좀 쐬자. 응? 음. 마스터 다녀오십시오. 무작하님 말대로 두 분이 오랜만에 밖에서 시간을 보내는 것도 좋을 것 같습니다. <웃음> 나 그동안 인간 세상을 좀 돌아다녔어. 거긴 여기하고 달리 자주 변하더라고. 요즘처럼 전쟁으로 가득할 땐더 그렇고. 아, 이곳은 여전하네. 너도 진짜 변한 거 하나도 없고 말이야. 야, 라이제르. 인간 세상 얘기가 나와서 말인데 너한테만 보여주고 싶은 게 있거든? 거절한다. 뭐? 야, 오늘은 내가 하자는 대로 좀 하자. 친구 부탁인데 이 정도는 들어줄 수 있잖아. <웃음> 애슐린, 
애슐린! 이쪽이야 이쪽! 내가 좀 늦었지? 미안하다. 어디 좀 들렀다 오느라고. 어... 정말... 무작 아저씨! 말도 없이 어딜 갔다가 이제 나타나신 거예요! 어? 아니, 어딜 가면 간다고 얘기를 하고 나가셔야죠! 아직 정리할 것도 많이 남았는데! 아침부터 지금까지 얼마나 고생했는지 아세요? 아 참! 아 그리고 저... 야, 라이저르! 이리 좀 와봐! 없었잖아요. 전에 말했었지? 내 친구 라이저르야. 자자자 애슐린 <웃음> 아 맞다 준비해놓은 것도 없는데 갑자기 손님을 이렇게 데리고 오시면 어떻게 해요 아? 자 받으세요 <웃음> 안녕하세요 전 애슐린이라고 해요 무작 아저씨가 친구를 데리고 온건 처음인데 마침 식사 시간이니까 제가 이걸로 맛있는 요리 해드릴게요 조금만 기다리세요 <웃음> 요즘 내가 함께 여행하는 아인데 요리는 좀 서툴지만 뭐 먹을만은 할 거야. <웃음> 맛있겠다. <웃음> 애슐리는 내가 알고 있던 인간의 아이야. 저 애가 살만한 마을을 찾을 때까지 내가 데리고 있기로 했어. 전에 내가 인간들의 전쟁에 대해서 얘기했었지. 인간들은 우리와 다르게 목적을 위해서라면 동족들을 죽이는 것도 망설이지 않아. 최근 여러 곳에서 이런 전쟁이 일어났고. 애슐리의 엄마도 그중한 명이었어. 다른 평범한 인간들처럼 전쟁에 휘말려 죽어버렸지. 힘없는 자는 전쟁터에서 살아남기 힘든 법이니까. 결국 내가 도착했을 땐 아이 엄마는 이미 늦어버린 뒤였고 애슐린만 구할 수 있었어. 혼자 남은 저 애슐린만큼은 그 아이 엄마가 바라던 대로 살게 해주고 싶어. 평화로운 곳에서 평범하게 나이를 먹고 사랑하는 사람, 가족도 이루고 인간들은 그런 걸 행복이라고 부르더군 그때까지 내가 저 아이를 지켜줄 생각이야 왜 올플로드인 무자카가 돌아왔다더군 그 아이와 함께 그렇다면 결국 라이제르님과 만났겠군 늘 그래왔으니까 말이야 그럼 이제 웨어울프 쪽에 마도쿠가 본격적으로 움직이기 시작하겠군 역시 이 기회를 만들기 위해서 많은 전쟁을 일으켰던 거였어 인간들의 희생은 상관없다는 건가? 상관없겠지 인간들의 전쟁은 도구였을 뿐이니까 우린 마두크 그 자를 나무랄 수는 없어 우리도 그와 뜻을 함께하기로 했었으니까 말이야 그들의 행동을 묵인하고 로드와 다른 이들의 귀에 들어가지 않게 차단했던 것도 바로 우리였다 모두 알고 있겠지만 이 모든 것은 웨어울프들과 우리의 목적이 같았기 때문에 가능했던 일이다 그들은 웨어울프 로드인 무자카를 그리고 우리는 라이제르님만 영면에 들게 하면 돼 라이제르님이 인간들을 위해 무작화를 막으실까? 물어 뭐하나 그야 당연하지 그분의 유일한 친구인데? 그게 사실이긴 하지만 이전 나 인간들을 구하기 위해서라면 우리 귀족들에게조차 망설이지 않고 힘을 사용하시는 분이다 그 대상이 친구인 무작화라 해도 마찬가지일 거야 <웃음> 맞아 라이제르님은 그런 분이시지 음, 그렇군 기뻐해라 드디어 시작됐다 수백 년 동안 준비했던 우리의 계획인 말이야 <웃음> 이제 이 땅은 전부 우리 것이다 
くじ。잘、응、되고있는모양이군。お、マドクリン。マドクリン。マドクリンけさ、전에말씀하신자들을드디어저희병사들이찾아낸것같습니다。おほ、그거잘됐군。어떤이들은전쟁이세상에혼란만을가져온다고얘기하지하지만결국강한자가지배하는세상이가장오랜평화를가져올수있어전쟁은이를위한과정이다 <웃음> 여기로군왜울프의로드라는자가겨우이런곳에몸을숨기고있었다니멈춰라로드여기서뭐하나로드께서돌아오셨다는소식을듣고인사드리러왔습니다아그렇군그런데너희들내명령은잘지키고있는건가그갑자기그그게무슨말씀이신지시침이뜰생각이냐전쟁으로폐허가된곳에서발톱자국을몇번시키나봤다인간이라고는도저히생각할수없을정도로강한병사들에대한소문도돌더군검이아니라발톱을쓰는병사들말이야잘못보셨겠지요인간들은언제나우리들의강함을동경하니까이상한소문이돈다고해도그리놀랄일은아니죠하지만그중에간혹진실이있을수도있습니다인간세상을돌아다니는은발의웨어울프라던가무슨말을하고싶은건가인간들은자신들의성을평생짓습니다하지만무너뜨리는것은한순간이지요그위에성을다시지어도같은것이아닙니다한번깨진규율은더이상규율이아니라는뜻입니다특히로드란자가깼을땐꿀어라노블레스시군요말씀은많이들었습니다그런데어째서여기에계신지여쭤봐도되겠습니까무작하는나의친구다잘알겠습니다로드도배웠으니자님은물러나도록하지요
기다려라. 곧 너희 둘에게 재밌는 일이 생길 테니. 정말 고맙다. 저 녀석들하고 부딪히고 싶지는 않았거든. 이곳을 당장 떠나야겠군. 애슐리, 애슐리. 아저씨, 무슨 일인데 그러세요? 왜또 갑자기 짐을 싸라는 거야, 정말? 여기도 이제 막 정이 들었는데... 아... 간만에 네 얼굴도 보고 좋았는데 아쉽기만 할수 없지 뭐. 이번엔 북쪽산 깊은 곳에 숨을 생각이야. 애슐리는 분명히 싫어하겠지. 그 녀석 사람을 좋아하거든. 뜬금없긴 하지만 애슐린 꿈이 뭔지 알아? 자기처럼 전쟁 때문에 부모를 잃은 아이들이 생기지 않도록 하는 거야. 얼마 전엔 나한테 싸우는 법을 알려달라더군. 약한 자를 지키려면 힘이 필요하다면서. 물론 바로 거절했지. 너도 알다시피 힘이란 건 위험해. 언제나 옳은 일에만 쓰인다고 장담할 수는 없으니까. 그리고 그 녀석 정도면 감정에 휩쓸려서 잘못 쓸 수가 있어. 보기보다 마음이 여리거든. 그렇게 보지 않아도 알아. 이렇게 일적으로부터 숨는 것도 저 아이를 데리고 다니는 것도 나답지 않지. 하지만 난 지금 내 모습이 꽤 마음에 들어. 애슐린 덕분에 깨달았거든. 진심으로 소중한 존재가 생기면 그 사람 때문에 내가 변하더라도 모든 게 기쁘다는 사실. 난 애슐린을 지키기 위해서라면 뭐든 할수 있어. 많이 변했군, 무자카. 그래, 그 둘이 뭐가 문제라는 건가? 로드시어, 현재 웨어울프 내부 사정은 점점 안 좋아지고 있습니다. 이런 시기에 라이제르님이 그들의 일에 휩쓸리지 않을까 걱정이 되는군요. <웃음> 그런 걱정은 안 해도 돼. 처음부터 그 녀석들이 친구가 된건 서로에게 있던 무거운 의무와 규율 때문이야. <웃음> 이제 와서 그걸 저버리진 않을걸? 특히 라이제르 그 녀석은 말이지. 그럴 일은 절대 없을 거다. <웃음> 